ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡെർവേറ്റീവ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡെർവേറ്റീവ് അതിൻ്റെ എന്താ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കി ഇന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡെർവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻലി അതിന് മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണുള്ളത് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ ബേസിൽ പിന്നെ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർലൈങ് അസറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ ട്രേഡിംഗ് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ബേസിൽ ഇങ്ങനെ മെയിൻലി മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെയാണ് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ ബേസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് ദ ഡെർവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർവേഡ് ഫ്യൂച്ചർ സ്പാറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഓരോന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെയാണ് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലാണ് എന്താണ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ പ്രൈസ് ഇപ്പോഴാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോർവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസ് ആൻഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ തന്നെയാണ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈസും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്യൂച്ചറിലാണ് എല്ലാ സംഭവം ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ കേസിൽ ഫോർവേഡിൽ ഫ്യൂച്ചറിലാണ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് പക്ഷെ പ്രൈസ് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം ഫോർവേഡ് ഫ്യൂച്ചർ അടുത്തതാണ് സ്വാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസ് ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കൗണ്ടർ പാർട്ടീസ് ടു എക്സ്ചേഞ്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബ്ലോസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ എ സെർട്ടൻ ടൈം അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഇതിലും അതെ രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഓപ്ഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് പറയും ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ റഫേഴ്സ് ടു ദ റൈറ്റ് ടു ബൈ ഓർ സെൽ എ അസറ്റ് ഓർ എനിത്തി പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻസും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ റൈറ്റാണ് സെല് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൈറ്റാണ് ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇല്ല എൻ ഓപ്ഷൻ റഫേഴ്സ് ടു ദ റൈറ്റ് ടു ബൈ ഓർ സെൽ എ സെക്യൂരിറ്റി ഓർ അതർ അസറ്റ് ഡ്യൂ ഇൻ ദ ഗിവൺ ടൈം ഫോർ എ സ്പെസിഫൈഡ് പ്രൈസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർലൈങ് അസറ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് അണ്ടർലൈങ് അസറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് അണ്ടർലൈങ് അസറ്റിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെയാണ് കമ്മോഡിറ്റി ഡെർവേറ്റീവ്സ് പിന്നെ ഒന്നാമെന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെർവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മോഡിറ്റി ഡെർവേറ്റീവ്സിലെ അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ആണ് അത് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽസ് ആവാം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോൾഡ് സിൽവർ അങ്ങനത്തെ കുറേ കേസസുകൾ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓയിൽ സോയ വീറ്റ് റൈസ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ട്സിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് അണ്ടർലൈങ് അസറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ ഓൺ ദി അണ്ടർലൈങ് അസറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ കമ്മോഡിറ്റി ഡെർവേറ്റീവ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെർവേറ്റീവ്സ് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ ബേസിൽ കമ്മോഡിറ്റിയാണ് അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെർവേറ്റീവ്സിൻ്റെ കേസാണ് അടുത്ത് നോക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെർവേറ്റീവ്സിൽ അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസുകളോ പ്രൊഡക്ട്സുകളോ ആയിരിക്കാം അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ഷെയർസുകൾ സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡെക്സ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് അണ്ടർലൈങ് അസറ്റുകൾ വരുന്നത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെർവേറ്റീവ്സിനെ എഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെയാണ് കറൻസി ഡെർവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കറൻസി ഡെർവേറ്റീവിൻ്റെ അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് കറൻസീസ് ആയിരിക്കും യൂറോ എൻ യു എസ് ഡോളേഴ്സുകൾ അങ്ങനത്തെ കനേഡിയൻ ഡോളേഴ്സ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് വരുന്നത് അടുത്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഡെർവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഡെർവേറ്റീവിൻ്റെ അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഹാവ് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ആസ് അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് അടുത്ത ഇക്വിറ്റി ഡെർവേറ്റീവ്സ് ആണ് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെർവേറ്റീവ് ആണ് ഇത് ഇക്വിറ്റി
അതായത് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കോൺട്രാക്റ്റുകളൊക്കെ ടൈപ്പ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷന് പറ്റിയ ഒരാളെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി വരുന്നില്ല പിന്നെ മാർജിൻ ഒന്നും നമ്മളിവിടെ മാർജിൻ ഒന്നും ഇവിടെ വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ സോറി കേട്ടോ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ട്രേ കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് അടുത്താണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിലെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണെന്നറിയോ ഇവിടെ ഒരു ഓർഗനൈസർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ റെഗുലേറ്റഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓർഗനൈസറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഗുലേറ്റഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഇവിടെ മേ ബി എന്താണെന്ന് അറിയോ ആര് തമ്മിലാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നതെന്ന് പോലും അറിയുണ്ടായിരിക്കും ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി മുഖാന്തരമായിരിക്കും നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസുകൾ ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എക്സ്ചേഞ്ച്